হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক তো আজকের ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব হোয়াট ইজ স্ক্রাম তো আমি আমার আগের ভিডিওতে হোয়াট ইজ অ্যাজাইল মডেল এই অ্যাজাইল মডেল নিয়ে ডিসকাস করেছি তো অ্যাজাইল মডেল স্কাম রিলেটেড তো যারা তোমরা এখনও অ্যাজাইল মডেলের ভিডিওটা দেখো নি আমি রিকোয়েস্ট করব তোমরা আগে অ্যাজাইল মডেলের ভিডিওটা দেখো দেন তোমরা এই ভিডিওটা দেখো তাহলে তোমাদের দুটো জিনিস রিলেট করতে অনেকটা সুবিধা হবে আমি আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশানে অ্যাজাইল মডেল ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা চাইলে আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশানে গিয়েও অ্যাজাইল মডেলের ভিডিওটা দেখতে পারো তো চলো চলে আসছি আজকে আমাদের মেন যেটা টপিক সেটা হলো স্ক্রাম কি তো আমরা এই স্ক্রাম নামটার সঙ্গে প্রত্যেকেই পরিচিত যেমন যখন আমরা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি তখন ম্যাক্সিমাম টাইম এই নামটা শুনে থাকি যেমন স্ক্রাম মিটিং স্ক্রাম কল স্ক্রাম ম্যানেজমেন্ট তো স্ক্রাম মাস্টার তো এই নামগুলো সমান বা পরিচিত বাট আমাদের কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু প্রপার এই স্ক্রাম কি এই নলেজটা কিন্তু অনেকেরই নেই তো আজকে আমি আমার এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আমাদের এই স্ক্রাম কি বা স্ক্রামের যে সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে প্রসেসগুলো রয়েছে আমি ইন ডিটেলসে আলোচনা করব তো এই ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত খুব ভালো করে মন দিয়ে শোনো ওকে তো চলো প্রথমে আসছি আমি স্ক্রাম কি হোয়াট ইজ স্ক্রাম স্ক্রাম হলো বেসিক্যালি স্ক্রাম ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক স্ক্রাম ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক কিসের ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক অফ রুল রোল ইভেন্টস আর্টিফেক্টস এই সবের ফ্রেমওয়ার্ক তো এই স্ক্রাম কিসে ইউজ করি ইমপ্লিমেন্ট টু ইমপ্লিমেন্ট এনি অ্যাজাইল প্রজেক্ট যখন আমরা কোনো অ্যাজাইল প্রজেক্ট ইউজ করব যখন আমরা কোনো অ্যাজাইল প্রজেক্টে কাজ করব তখন আমাদের যে সমস্ত রুল রোল ইভেন্ট বা আর্টিফেক্টস গুলো আছে সেগুলো একটা ফ্রেমওয়ার্ক হলো এই স্ক্রাম তো আমরা বলতে পারি জেনারেলি স্ক্রাম ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্ক ওকে অফ রুলস রোলস ইভেন্টস অ্যান্ড অ্যান্ড আর্টিফেক্টস 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 ইউজ টু ইমপ্লিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট অ্যাজাইল প্রজেক্টস ওকে তো স্ক্রাম ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক অফ রুলস রোলস ইভেন্টস অ্যান্ড আর্টিফেক্টস ইউজ টু ইমপ্লিমেন্ট অ্যাজাইল প্রজেক্ট এবারে এই যে স্ক্রামের যদি আমরা ইম্পর্টেন্ট মানে জিনিসটা বলি আমরা বলতে পারি যে স্ক্রাম ওয়াজ মানে স্ক্রাম কেন তৈরি হয়েছিল বা স্ক্রাম কেন আমাদের মার্কেটে এসেছিল তার কারণ হচ্ছে যখন আমরা কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপ করব তখন সেই সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য কিছু আমাদের সেট অফ রোলস থাকে যেমন আমরা সফটওয়্যারটাতে কি রোলসে কাজ করছি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা বা সফটওয়্যারটা রেডি করার জন্য সফটওয়্যারকে বিল্ড করার জন্য কিছু রোলস থাকে কিছু রেসপন্সিবিলিটি থাকে কিছু মিটিং থাকে তো এই সমস্তগুলোকে একসাথে হ্যান্ডেল করার জন্য স্ক্রাম এসেছিল আমাদের কাছে ওকে তো স্ক্রাম আমরা বলতে পারি স্ক্রাম ওয়াজ ডিজাইন ইউজিং এ সফটওয়্যার মডেল দ্যাট ফলোজ এ সেট অফ রোলস রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড মিটিংস তো আমরা তো ডাইরেক্টলি মানে কোনো একটা কাজ মানে ব্লাইন্ডলি মানে আমরা কোনো একটা কাজ করে দিতে পারি না তো সেই কাজটা করার জন্য সে কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য আমাদের কিছু রোলস থাকবে ডেভেলপ করার জন্য কিছু আমাদের রেসপন্সিবিলিটি থাকবে ওকে দেন আমাদের কিছু মিটিংয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা সেটা নিজেদের মধ্যে ইন্টারনালি ডিসকাস করব আমাদের নিজেদের ইন ইনহাউস টিমের সাথে দেন আমরা সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করব তো এই অ্যাজাইল মডেলটা এই জিনিসটাকে এই পথটাকে অনেকটা সহজ করে দেয় ওকে আর বেসিক্যালি যদি কোনো কমপ্লেক্স প্রজেক্ট হয় তো এই কমপ্লেক্স প্রজেক্টের জন্য অ্যাজাইল মডেলটা খুব ভালো মানে আমরা ভালোভাবে ইউজ করতে পারি কমপ্লেক্স প্রজেক্টের জন্য এছাড়াও যদি আমরা কম্পেয়ার করি আমরা জানি দু রকমের সার্ভিস একটা প্রোডাক্ট আমরা দু রকম সফটওয়্যারের উপর হতে দু রকম দু রকম সফটওয়্যারের উপর কাজ হয় যেমন একটা বলি আমরা প্রোডাক্ট একটাকে বলি আমরা সার্ভিস প্রোডাক্ট মানে আমাদের যেটা আমরা আমাদের কোম্পানি যেটা নিজস্ব ডেভেলপমেন্ট কোনো সফটওয়্যার আর সার্ভিস মানে আমরা অন্য কোনো ক্লায়েন্টকে যখন আমরা কোনো প্রোডাক্টে সার্ভিস দিই ওকে তো এই প্রোডাক্টে যদি আমরা কাজ করি প্রোডাক্ট যদি হয় প্রোডাক্টের জন্য কিন্তু এই অ্যাজাইল 
অ্যাজাইল বা স্ক্রামটা কিন্তু মানে খুবই ভালোভাবে ইউজ করতে পারি আমরা ওকে তো এখন আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে স্ক্রাম জিনিসটা কি স্ক্রাম হলো একটা ফ্রেমওয়ার্ক অফ রুলস রোলস ইভেন্টস অ্যান্ড আর্টিফ্যাক্টস ইউজ ইউজ টু ইমপ্লিমেন্ট অ্যাজাইল প্রজেক্ট ওকে এছাড়াও স্ক্রাম ওয়াজ ডিজাইনড ইউজিং এ সফটওয়্যার মডেল দ্যাট ফলোজ এ সেট অফ রোলস রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড মিটিংস এছাড়াও যদি কোনো কমপ্লেক্স প্রজেক্ট হয় সে কমপ্লেক্স প্রজেক্টের জন্য অ্যাজাইল মানে আমাদের স্ক্রামটা কিন্তু মানে স্ক্রাম আমরা ইউজ করতে পারি কোনো কোনো কমপ্লেক্স প্রজেক্টের জন্য এছাড়াও যদি আমরা প্রোডাক্টে কাজ করে থাকি সেক্ষেত্রে স্ক্রামটা আমরা ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবো ওকে তো এরপরে আসছি আমি স্ক্রাম প্রসেস তো স্ক্রাম প্রসেসের জন্য বেশ কয়েকটা টার্ম বা বেশ কয়েকটা টার্মিনোলজির সঙ্গে আমাদের মানে আমাদের জেনে রাখা জেনে রাখতে হবে মাস্ট যেমন স্ক্রাম প্রসেসের মধ্যে প্রথম যেটা আসে এক নম্বর আমরা বলতে পারি প্রোডাক্ট ব্যাকলগ প্রোডাক্ট ব্যাকলগ নাও হোয়াট ডু মিন মাই প্রোডাক্ট ব্যাকলগ এই প্রোডাক্ট ব্যাকলগটা আমাদের যারা প্রজেক্ট ম্যানেজার আছে বা যারা প্রোডাক্ট অনার আছে প্রজেক্ট ম্যানেজার অথবা প্রোডাক্ট অনার যারা আছে তারা কিন্তু এই প্রোডাক্ট ব্যাকলগটাকে প্রিপেয়ার করে ওকে তো প্রজেক্ট ম্যানেজার বা প্রোডাক্ট ম্যানেজার এদের ডিউটি হলো যে ব্যাকলগ ক্রিয়েট করা ওকে এখন মাথায় কোয়েশ্চেন আসবে যে ব্যাকলগ বলতে কি বুঝি আমরা প্রোডাক্ট তো বুঝলাম কোনো একটা সফটওয়্যারকে আমরা প্রোডাক্ট বলছি না হোয়াট ডু মিন ব্যাকলগ ব্যাকলগ মানে বলতে পারি আমরা যে আমরা কি কি কাজ করতে চলেছি আমরা কোনো সফটওয়্যারকে বা কোনো প্রোডাক্টকে ডেভেলপ করার জন্য বা টেস্ট করার জন্য আমরা কি কি কাজ করতে চলেছি ওকে এবং মানে এটা কি বলা হচ্ছে মানে আমরা সাপোজ আমি ধরে নিচ্ছি আমার আমি লগ ইন পেজে কাজ করব আমার লগ ইন পেজ আছে আমার সাইন আপ পেজ আছে আমার ফরগেট পাসওয়ার্ড পেজ আছে আমার হোম পেজ আছে আমার লগ আউট পেজ আছে তো পাঁচটা আমার কাছে পেজ আছে তো প্রোডাক্ট ব্যাকলগ মানে আমরা কি কি কাজ করতে চলেছি বা কি কি কাজ আমরা কাস্টমারকে ডেলিভারি দিতে চলেছি বা কি কি কাজ আমরা কাস্টমারকে রিলিজ করতে চলেছি সেইগুলোকে আমরা প্রথমে প্রোডাক্ট ব্যাকলগের মধ্যে রাখবো প্রোডাক্ট ব্যাকলগের মধ্যে আমরা সেই কাজগুলোকে রাখবো তাহলে প্রোডাক্ট ব্যাকলগ মিন্স হোয়াট আর দ্য থিংস উই ওয়ান্ট টু মেক ইন অর্ডার টু গিভ দ্য সফটওয়্যার টু দ্য কাস্টমার প্রোডাক্ট ব্যাকলগ মিন্স হোয়াট আর দ্য থিংস উই ওয়ান্ট টু মেক ইন অর্ডার টু গিভ দ্য সফটওয়্যার টু দ্য কাস্টমার দ্যাট ইজ কল্ড প্রোডাক্ট ব্যাকলগ ওকে নাও সেকেন্ড সেকেন্ড থিং হলো যেটাকে বলি স্প্রিন্ট নাও স্প্রিন্ট বলতে কি বুঝি আমরা স্প্রিন্ট বলতে আমরা বুঝি একটা সেট অফ টাইম ফ্রেম একটা সেট অফ টাইম ফ্রেম সাপোজ আমার সাপোজ একটা ক্লায়েন্ট কিছু রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছে ক্লায়েন্ট বলেছে বা কোনো কাস্টমার আমাদের কোম্পানিকে রিকোয়েস্ট করেছে যে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করে দিতে হবে একটা সফটওয়্যার বানিয়ে বানিয়ে দিতে হবে নাও আমাদের কোম্পানি কি করবে আমার কোম্পানি সেই সফটওয়্যারটা রিকোয়ারমেন্টের উপর বেস করে তো কিছু ফিজিবিলিটি স্টাডি করবে তো সমস্ত কিছু ডান ইন্টারনালি সমস্ত জিনিস ডান নাও ধরে নিচ্ছি প্রোডাক্টটা তৈরি করতে টাইম লাগবে এক বছর নাও আমরা কিন্তু ক্লায়েন্টকে এটা বলবো না আমাদের অ্যাজাইল মেথোডোলজি বা ক্রাম প্রসেসের মধ্যে যে ঠিক আছে তোমার ক্লায়েন্টকে আমরা বলছি ঠিক আছে তোমাদের তোমার রিকোয়ারমেন্ট পেয়ে গেছি নাও এটা তৈরি করতে এক বছর টাইম লাগবে তুমি এক বছর পর আসো দেন প্রজেক্ট পুরো প্রোডাক্টটা নিয়ে যাও এই এইভাবে কিন্তু চলে না আইটি ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এই ফর্ম্যাটে চলে না কিভাবে চলে কিভাবে চলে বলতে এই টোটাল যে আমার যে টোটাল যে ক্লায়েন্টসের রিকোয়ারমেন্ট বা ক্লায়েন্টসের মডিউলস বা ক্লায়েন্টসের ফিচার আছে যেগুলো সেগুলোকে আমরা কিছু পার্টে ভাগ করে নেব মানে আমরা টোটাল সফটওয়্যারটাই কিছু পিস অফ সফটওয়্যারে ভাগ করে নেব দেন ভাগ করে কি হবে না ভাগ করে ওই যে পিস অফ সফটওয়্যারগুলোর জন্য একটা টাইম ফ্রেম সেট করব সেই টাইম ফ্রেমটার নাম হচ্ছে স্প্রিন্ট মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে নর্মাল টিপিক্যাল যে টাইম ফ্রেম বা স্ট্যান্ডার্ড টাইম ফ্রেম নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্ট হয় টু উইক্সের স্ট্যান্ডার্ড একটা স্ট্যান্ডার্ড স্প্রিন্ট হয় টু উইক্সের 
टू उइक्स एर मध्य एक्टा मड्यूल डेभलप करब दें से कस्टमार के रिलीज करब आर नेक्स्ट उइकर आर नेक्स्ट टू उइक्सर मध्य आर एक मड्यूल डेभलप करब दें आर कस्टमार के रिलीज करब ये पचे तो स्प्रिंट मैं बोलते स्प्रिंट इज ए सेट अफ टाइम फ्रेम स्प्रिंट इज ए सेट अफ टाइम फ्रेम फर कमप्लीटिंग इच सेट अफ टास्क फ्रम दैकलग हमारे बैकलगर मध्य जे समस्त टास्कगुलो के एड कर रेखे से ही टास्कगुलो के तो भाग कर तो सपोज धरे नहीं बैकलगर मध्य टोटाल एकशा क्या आज एक्शा टास्क आ तो एक्शो टास्क कमप्लीट हम टोटाल सफ्टवेर टाइम डेभलपड हो जाए कि करब ये टोटाल सफ्टवेर टाइम प्रोडक्ट बैकलग थे क्योंकि एक्शा टास्क के क्योंकि स्प्रिंटर मध्य नहीं आसब ना जेहेतु टू उइक्सर मध्य धरे नहीं टोटाल दस टा टास्क के स्प्रिंटर मध्य एड कर लम मैंने दस टा टास्क के डेभलप कर दें टेस्ट कर दें से दस टा टास्क के टू उइक्सर मध्य कस्टमार के रिलीज करते हैं स्टैंडार्डिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलि
একটু আগে বলছিলাম স্ক্রাম মাস্টার কাম মাস্টার কে কাম মাস্টার বুঝতে পারছি একজন পার্সন তো স্কাম মাস্টার ইজ এ পার্সন স্কাম মাস্টারের কাজটা কি স্কাম মাস্টারের কাজটা হলো স্কাম মাস্টার হচ্ছে মেন রেসপন্সিবল পার্সন ফর ডেলিভার অফ মানে ফর ডেলিভার অফ মাই সফটওয়্যার টু মাই কাস্টমার কাম মাস্টার কি কাম মাস্টার ইজ এ পার্সন হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ডেলিভার ফর দ্য ডেলিভার ইজ অফ মাই সফটওয়্যার টু দ্য কাস্টমার উইথ ইন এ প্ল্যান পিরিয়ড অফ টাইম মানে একটা যে প্ল্যান পিরিয়ড অফ টাইম বলতে আমরা যে টু উইক্সের টাইমটা সেট করেছি এই টু উইক্সের মধ্যে আমরা সমস্ত কাজগুলো এই স্প্রিন্টের মধ্যে যতগুলো কাজ আছে সেই কাজগুলো কমপ্লিট করে নাও আমাদের কাস্টমারকে রিলিজ করতে হবে কাস্টমারকে ডেলিভার করতে হবে তো স্ক্রাম মাস্টার এই কাজটা নিয় কন্ট্রোল করে ওকে তো স্কাম মাস্টার ইজ এ পার্সন হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ডেলিভারিজ অফ মাই সফটওয়্যার টু দ্য কাস্টমার উইথ ইন এ প্ল্যান পিরিয়ড অফ টাইম দ্যাট ইজ কল স্কাম মাস্টার এছাড়াও স্কাম মাস্টার অলসো রেসপন্সিবল সাপোজ তোমরা অনেকে নাম শুনে আছো শুনেছ যে জিরা অনেকে নাম শুনেছ জিরা বা অনেকে ইউজও করেছো যে জিরা তো জিরা জিরা একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল তো বেসিক্যালি স্কাম মাস্টাররা জিরা ফলো করে জিরা ফলো করতে বা পারে বা অন্য কোনো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল ফলো করতে পারে সেটা তাদের ইচ্ছা মতো বাট আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি স্কাম মাস্টার জিরা ফলো করছে নাও সে কি করবে সে ওই জিরার মধ্যে ওই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলের মধ্যে সে কি করবে সে তার সমস্ত স্টোরি তার সমস্ত টাস্ক সে ক্রিয়েট করবে ওকে অ্যান্ড কাজগুলো ক্রিয়েট করার পর রেসপেক্টিভ ডেভেলপার টেস্টার বিএ যারা আছে তাদেরকে অ্যাসাইন করবে ওকে এছাড়াও তো অ্যাসাইন করলেই হবে না কে কোন কাজ করছে বা কার কোন কাজের প্রসেসটা কতটা কার কাজের প্রোগ্রেস কতটা এটা কিন্তু টোটাল ট্র্যাক করবে এই স্কাম মাস্টার ওকে তো এটা হলো স্কাম মাস্টারের রোল এরপর তোমাদের মাথায় কোশ্চেন আসবে যে কে স্কাম মাস্টার হয় মানে স্কাম মাস্টারের পার্টটা কে নেয় ওকে স্কাম মাস্টার হিসেবে কে অ্যাক্ট করে বা আমরা বলতে পারি যে হু ক্যান বিকেম স্কাম মাস্টার বেসিক্যালি যারা প্রোডাক্ট ম্যানেজার আছে বা যারা বিজনেস অ্যানালিস্ট আছে বা যারা সিনিয়র ডেভেলপার আছে বা সিনিয়র টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা স্কাম মাস্টার হয় ওকে তো স্কাম মাস্টার জিনিসটা ক্লিয়ার নেক্সট জিনিস আসছি নেক্সট টপিকে আমি আসছি যেটা হলো স্কাম মিটিং যেগুলো আমাদের স্কামের মধ্যে ফলো করতে হয় হোয়াট ডু মিন মাই স্কাম মিটিং স্কাম মিটিং ইজ এ মিটিং যেটা কন্ডাক্ট করে যারা মানে স্কাম স্কাম মাস্টার স্কাম মিটিং কন্ডাক্টেড বাই স্কাম মাস্টার তো এই স্কাম মিটিং এর মধ্যে কি হয় স্কাম মাস্টার ডেলি বেসিস একটা মানে প্রত্যেক দিন কিন্তু এই স্কাম মিটিংটা কন্ডাক্ট করে ওকে তো স্কাম মাস্টার এই স্কাম মিটিংটা কন্ডাক্ট করে এবং প্রত্যেক দিন মানে অন এড অন ডেলি বেসিস এই স্কাম মিটিংটা হয় এবং এই স্কাম মিটিংয়ের টাইম লিমিট থাকে ম্যাক্সিমাম টেন টু ফিফটিন মিনিটস এর বেশি নয় মানে স্কাম মিটিং থার্টি মিনিটস ফর্টি মিনিটস ওয়ান আওয়ার হয় না স্কাম মিটিং লিমিটেড টাইম টেন টু ফিফটিন মিনিটস এর মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে তো এই টেন টু ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে কি ডিসকাস হয় এই স্কাম মিটিংয়ের মধ্যে এই স্কাম মিটিংয়ের মধ্যে মেনলি তিনটে জিনিস ডিসকাস হয় কি কি ডিসকাস হয় কি কি ডিসকাস হয় এটা বলার আগে আমি বলবো এই স্কাম মিটিংয়ে কারা পার্টিসিপেট করে হোয়ার দ্য পার্টিসিপেন্ট ইন দ্য স্কাম মিটিং বিজনেস অ্যানালিস্ট ডেভেলপার্স টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স প্রোডাক্ট ম্যানেজার ওকে এই মিটিংয়ে অ্যাড হয় এই স্কাম মিটিংয়ে থাকে না এই টেন টু ফিফটিন মিনিটস টাইমের মধ্যে এই এত শর্ট টাইমের মধ্যে কি ডিসকাস হয় মাথায় কোশ্চেন আসতেই পারে তোমাদের এটা তো ম্যাক্সিমাম টাইম লাগে টেন টু ফিফটিন মিনিটস টেন টু ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে আমাদের কামাকে কমপ্লিট করতে হবে স্কাম মিটিংটা এই টেন টু ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে এত শর্ট টাইমের মধ্যে কি ডিসকাস হয় এই মিটিংয়ের মধ্যে কি হয় তিনটে জিনিস ডিসকাস হয় নাম্বার ওয়ান What you did yesterday? 
তুমি গতকাল কি করেছো সেকেন্ড থিং তুমি আজকে কি কাজ করছো এবং থার্ড থিং তুমি যে কাজটা করছো সেই কাজটাতে কোনো ব্লকার আছে কি নেই তিনটি জিনিস ডিসকাস হয় গতকাল আমরা কি করেছি আজকে আমরা কি কাজ করছি এবং আমরা যে কাজটা করছি সেই কাজের মধ্যে কোনো ব্লকার আছে কি নেই অনলি এই তিনটে জিনিস এই স্কাম মিটিংয়ের মধ্যে ডিসকাস হয় নাথিং এলস এই তিনটে মাত্র জিনিস এই স্কাম মিটিংয়ের মধ্যে ডিসকাস হবে এবং টেন টু ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে এই স্কাম মিটিংটা ক্লোজ করতে হবে বোঝা গেল স্কাম মিটিং কি তো অনেক ইন্টারভিউ কিন্তু কোয়েশ্চেন করে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্কাম মিটিং ওকে এই স্কাম মিটিংকে কিন্তু আমরা ডেলি স্ট্যান্ড আপ কলও বলতে পারি এই স্কাম মিটিংকে আমরা ডেলি স্ট্যান্ড আপ কলও বলতে পারি ডেলি স্ট্যান্ড আপ কল স্কাম মিটিংকে আমরা ডেলি স্ট্যান্ড আপ কল বলি অনেকেই বলে আজকে স্ট্যান্ড আপ কল আছে আজকে স্ট্যান্ড আপ মিটিং আছে মানে স্কাম মিটিং আছে যেটা টেন টু ফিফটিন মিনিটসের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং যেখানে আমরা ডিসকাস করি আমরা বলতে কারা যারা কাম মিটিংটাতে অ্যাড আছে কারা অ্যাড আছে বিজনেস অ্যানালিস্ট ডেভেলপার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রোডাক্ট ম্যানেজার অ্যাড আছে এই ডিসকাস কি করি আমরা আমরা গতকাল কি কাজ করেছি আজকে আমরা কি কাজ করছি এবং আমরা যে কাজগুলো করছি সেই কাজের মধ্যে কোনো ডকার আছে কি নেই এই তিনটে জিনিস কাম মিটিংয়ের মধ্যে ডিসকাস হয় যেটাকে আমরা ডেইলি স্ট্যান্ড আপ কলও বলে থাকি এর পরে স্টপেকে আসছি আমি যে প্রিন্ট রেট্রোস্পেকটিভ মিটিং প্রিন্ট রেট্রোস্পেকটিভ মিটিং নাও হোয়াট ডু মিন মাই স্প্রিন্ট রেট্রোস্পেকটিভ মিটিং এই স্প্রিন্ট রেট্রোস্পেকটিভ মিটিং এই মিটিংটা কন্ডাক্ট করে স্কাম মাস্টার কখন অ্যাট দ্য এন্ড অফ এভরি স্প্রিন্ট প্রত্যেক স্প্রিন্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানে আফটার টু উইকস আমি ধরে নিচ্ছি টু উইক্সের স্প্রিন্ট আমার তো যখন টু উইকস শেষ হয়ে গেল বা একটা স্প্রিন্ট শেষ হয়ে গেল তখন যে স্কাম মাস্টার আছে সে এই রেট্রোস্পেকটিভ মিটিংটা কন্ডাক্ট করে তাও এই রেট্রোস্পেকটিভ মিটিংয়ের মধ্যে আমরা কি ডিসকাস করি এই রেট্রোস্পেকটিভ মিটিংয়ের মধ্যে স্কাম মাস্টার আমাদের যারা যারা আমাদের প্রজেক্টে আমাদের টিমে যারা যারা রয়েছি আমাদের এই মানে প্রজেক্টটার টিমে যে কজন মেম্বার রয়েছে প্রত্যেকেই তিনটে জিনিস মানে তিনটে জিনিস ডিসকাস করা হয় ওকে মানে এই স্কাম এই স্পিন রেট্রোস্পেকটিভ মিটিংয়ের মধ্যে যে স্কাম মাস্টার আছে সে আমাদের টিমে যারা যারা আছে আমাদের প্রজেক্টটাই যারা যারা টিম মেম্বার রয়েছে প্রত্যেককে তিনটে জিনিস নিয়ে ডিসকাস করা হয় প্রত্যেককে জিজ্ঞাস করা হয় তিনটে জিনিস যেমন কি কি তিনটে জিনিস এক নম্বর হোয়াট ওয়েন্ট ওয়েল তিনটে জিনিস কি হোয়াট ওয়েন্ট ওয়েল ফার্স্ট সেকেন্ড হোয়াট ডিডেন্ট ওয়েন্ট ওয়েল মানে কি ভালো গেছে এই লাস্ট যে স্পিনটা আমরা যে কমপ্লিট করলাম উইক্স যে স্পিনটা কমপ্লিট করলাম আমরা যে ধরে নিচ্ছি দশটা দশখানা পয়েন্টসে কাজ করেছি তো এর মধ্যে কি ভালো গেছে কি খারাপ গেছে আর যদি কিছু খারাপ যেয়ে থাকে তাহলে নেক্সট স্পিনটে আমরা সেটাই কিভাবে ভালো করব তিনটে জিনিস ডিসকাস করা হয় স্পিনট রেট্রোস্পেকটিভ মিটিংয়ের মধ্যে কি ভালো গেছে কি খারাপ গেছে আর যদি কিছু খারাপ যে থাকে তাহলে নেক্সট প্রিন্টে আমরা সেটাকে কিভাবে ভালো করব এটা কি বলা হচ্ছে প্রিন্ট রেট্রোস্পেকটিভ তাহলে স্পিন রেট্রোস্পেকটিভ মিটিং কে কন্ডাক্ট করে কন্ডাক্ট করে স্ক্রাম মাস্টার অ্যাট দ্য এন্ড অফ এভরি স্প্রিন্ট মানে প্রত্যেক স্প্রিন্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্ক্রাম মাস্টার যিনি আছেন তিনি এই স্প্রিন্ট রেট্রোস্পেকটিভ মিটিংয়ের একটা কন্ডাক্ট করে না এই মিটিংয়ের মধ্যে আমার টিম মেম্বার যারা আছে প্রত্যেককেই সিঙ্গেল সিঙ্গেলভাবে মানে যে স্ক্রাম মাস্টার রয়েছে প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করবে তিনটে জিনিস একটা একটা জিনিস কি ভালো গেছে লাস্ট প্রিন্টে কি ভালো যায়নি এবং যদি কিছু খারাপ গিয়ে থাকে তাহলে সেটা কিভাবে আমরা ভালো করব মানে হোয়াট ওয়েন্ট ওয়েল হোয়াট ডিডেন্ট ওয়েন্ট ওয়েল অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য থিংস ওয়ান্ট টু ডু গুড ফর দ্য নেক্সট প্রিন্ট জিনিসগুলো ডিসকাস করাই স্প্রিন্ট রেট্রোস্পেকটিভ মিটিংয়ের মধ্যে এরপরে আসছি আমি নেক্সট ডিসকাস জিনিস এটা হলো বাগ ট্রায়েজ বাগ ট্রায়েজ মিটিং 
না বাগ ট্রাইজ মিটিং বলতে কি বলা হয় বাগ ট্রাইজ মিটিং মানে মেনলি বেসিক্যালি এই বাগ ট্রাইজ মিটিংটা কন্ডাক্ট করে আইদার প্রোডাক্ট অনার অথবা টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার তো যারা টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে বা যারা প্রোডাক্ট অনার আছে যিনি তারা এই বাগ ট্রাইজ মিটিংটা কন্ডাক্ট করে কখন কন্ডাক্ট করা হয় এই বাগ ট্রাইজ মিটিংটা বিফোর দ্য রিলিজ ফিউ ডেজ বিফোর দ্য রিলিজ মানে ধরে নিচ্ছি টু উইক্সের আমার প্রিন্ট তো আমি আফটার ওয়ান উইক্স মানে সাত দিন পর আমি এই বাগ ট্রাইজ মিটিংটার আমি কন্ডাক্ট করব এই বাগ ট্রাইজ মিটিংয়ের মধ্যে কে কে থাকে এই বাগ ট্রাইজ মিটিংয়ের মধ্যে ডেভেলপার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার থাকে না এখানে কি হয় জাস্ট আমি নর্মাল ভাষায় বলছি জিনিসটা সাপোজ আমি লাস্ট প্রিন্ট মানে যে স্প্রিনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে বা যে স্প্রিনটা কামিং স্প্রিন্ট যেটা আসতে চলেছে তো ধরে নিচ্ছে আমি একটা টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আমি কিছু বাগ পেয়েছি সেই বাগগুলো আমার হতে পারে মেজার হতে পারে মাইনার হতে পারে ক্রিটিক্যাল হতে পারে ব্লকার নাও আমি সেই বাগগুলোর কোনো পায়োরিটি বা সিভিয়ারিটি আমি অ্যাড করতে পারিনি আই এম কনফিউজড যে এক্সাক্টলি এই বাগটার পায়োরিটি কি হবে বা সিভিয়ারিটি কি হবে আমি জানি না বা আমি জানলে আমি কনফিউজড হয়ে গেছি তো কাস্টমারের বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে সমস্ত বাগগুলো ক্রিটিক্যাল বা যে সমস্ত বাগগুলো মেজার মাইনার সেইগুলোর পায়োরিটি সেট করা হয় এই বাগ ট্রাইজ মিটিংয়ের মধ্যে ক্লিয়ার আমি যদি বুঝতে না পারি আমি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আমি একটা টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আমি বুঝতে পারছি না যে আমি যে পয়েন্টটা বা যে বাগটা পেয়েছি সেই বাগটার পায়োরিটি কি হবে সিভিয়ারিটি কি হবে তো তখন আমি বাগ ট্রাইজ মিটিংয়ে আমার কাছে কিছু সেট আপ মানে বাগ লিস্ট আছে তো আমার হাতে কিছু বাগ লিস্ট আছে তো আমি সেই বাগ লিস্টগুলোকে ওয়ান বাই ওয়ান ডিসকাস করব যে আমরা রিপায়োরিটাইজ করব মানে আমরা পায়োরিটি সেট করব কোনটা ক্রিটিক্যাল কোনটা মেজার কোনটা মাইনার তার উপর বেস করে ক্লায়েন্টের বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউর উপর বেস করে আমরা এই বাগ ট্রাইজ মিটিংটা সেট করব বাগ রিপায়োরিটাইজ করার জন্য ওকে তার মানে কি রিপ মানে পায়োরিটাইজ সেট করলে বা রিপ্রায়োরিটাইজ করলে কি হয় কোন বাগটা আগে ফিক্স হবে কোন বাগটা পরে ফিক্স হবে পরে বলতে নেক্সট প্রিন্টে ফিক্স হবে মানে কোন বাগটাকে আমরা এই স্প্রিন্টে ফিক্স করব কোন বাগটাকে আমরা নেক্সট নেক্সট প্রিন্টে ফিক্স করব এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এটা কি বলা হচ্ছে এই যে মিটিংটা হয় এই মিটিংটাকে বলা হয় বাগ ট্রাইজ মিটিং ওকে তো নাও ক্লিয়ার হোয়াট ডু মিন বাই বাগ ট্রাইজ মিটিং এছাড়াও এই বাগ ট্রাইজ মিটিং বা এই বাগ হোয়াট ডু মিন বাই বাগ ট্রাইজ এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন ইন্টারভিউয়ের জন্য ওকে নাও নেক্সট ওয়ান ইজ আমি আসছি নেক্সট ওয়ান ইজ দ্যাট স্টোরিজ স্টোরিজ বলতে কি বুঝি স্টোরিজ বলতে আমরা বুঝি কোনো একটা ফিচার্স বা কোনো একটা মডিউল এটা কি বলা হয় স্টোরি কোন একটা সিঙ্গেল মডিউল বা কোনো একটা সিঙ্গেল ফিচার্স এটাকে বলা হয় স্টোরি তো যখন অনেকগুলো মডিউল বা অনেকগুলো ফিচার্স থাকে তখন সেটাকে বলা হয় স্টোরিজ যদি কোনো সিঙ্গেল মডিউল বা সিঙ্গেল ফিচার্স থাকে তখন সেটাকে বলা হয় স্টোরি তো স্টোরিজ বলতে কি বোঝায় স্টোরিজ আর নাথিং বাট অ্যাট ইটস অ্যাট স্টোরিজ ইজ নাথিং বাট ইটস এ ফিচার্স or any module that is called stories okay next one is ashami next point is that epic what do you mean by epic amra jira te kintu naam gulo shunechi epic story okay so epic bolte bojhai ami already stories mane stories e bollam je stories mane stories mane kono single feature ba kono single module jeta ke amra boli stories কোনো সিঙ্গেল ফিচার বা সিঙ্গেল মডিউল সেটাকে স্টোরি স্টোরিজ বলা হয় বাট এপিক মানে কালেকশন অফ স্টোরিজ যখন কালেকশন অফ স্টোরিজ হবে তখন সেটাকে বলা হয় এপিক মানে একটা এপিকের আন্ডারে আমার অনেকগুলো স্টোরি থাকতে পারে একটা এপিকের আন্ডারে আমার অনেকগুলো স্টোরিজ থাকতে পারে সো এপিক ইজ নাথিং বাট এ কালেকশন অফ স্টোরিজ ক্লিয়ার হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এপিক নেক্সট ওয়ান ইজ আসছি আমি নেক্সট পয়েন্ট এটাকে বলা হয় স্টোরি পয়েন্ট স্টোরি পয়েন্ট বা স্টোরি পয়েন্টস স্টোরি পয়েন্টস বলতে কি বুঝি স্টোরি পয়েন্টস মানে একটা রাফ এস্টিমেশন রাফ অ্যাপ্রক্সিমেশন 
যেটা ডেভেলপার বা টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার কোনো পার্টিকুলার টাস্কের উপর দেয় সাপোজ ধরে নিচ্ছি একটা লগ ইন ফিচারসে কাজ করছি আমি ওকে আমি একটা ডেভেলপার আমি লগ ইন ফিচারসে কাজ করছি নাও এই লগ ইন ফিচার্সটা কমপ্লিট করতে আমার কত টাইম লাগবে আমাকে তো পার্টিকুলার সেই টাস্কটার উপর একটা এক্সটিমেট দিতে হবে সেই টাস্কটা কোথায় ছিল ফার্স্টে সেই টাস্কটা ছিল প্রোডাক্ট ব্যাকলগে সেখান থেকে টাস্কটা এসছে আমার স্প্রিন্টে দেন স্প্রিন্ট প্ল্যানিং হয়েছে দেন সমস্ত কিছু হয়েছে বাগ ট্রাইজ মিটিংয়ের মাধ্যমে তার পায়োরিটি সেট করা হয়েছে নাও এরপর যখন সেই বাগটা বা যখন আমরা কোনো সেই ফিচার্সটা যখন আমরা পার্টিকুলার ফিচার্সটা যখন আমরা কোনো টাস্ক আমরা ডেভেলপ করব তখন সেই পার্টিকুলার টাস্কটা কমপ্লিট করতে কত টাইম লাগবে সেই টাইমটা কিন্তু আমাদের মেনশেন করতে হবে একটা রাফ টাইম একটা রাফ এস্টিমেশান যে আমার লগ ইন ফিচার্সটা করতে টাইম লাগবে চার ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টা বা একদিন একটা রাফ এস্টিমেশান দিতে হয় এই স্টোরি পয়েন্টে কোনো পার্টিকুলার টাস্কে আমি ধরে নিচ্ছি আমি একটা স্ক্রাম মাস্টার তো আমি আমার যারা সমস্ত আমার প্রজেক্টে যারা সমস্ত ডেভেলপার বা যারা টেস্টার আছে তাদের প্রত্যেককে আমি আমার কিছু পার্টিকুলার টাস্ক অ্যাসাইন করেছি নাও অ্যাসাইন করার পর আমি জিজ্ঞাসা করব আমার যাদিকে অ্যাসাইন করেছি মানে ডেভেলপার বা টেস্টারদের যে ওই পার্টিকুলার টাইমটা শেষ করতে কত স্টোরি পয়েন্ট লাগবে আমি কিন্তু বলবো না কত টাইম লাগবে অ্যাজ এ স্ক্রাম মাস্টার আমি কিন্তু এই স্টোরি পয়েন্ট কথাটা ইউজ করব আমি কিন্তু আমার টাইম ইউজ করব না অ্যাজ এ স্ক্রাম মাস্টার স্ক্রাম মাস্টার কিছু পয়েন্ট যখন অ্যাসাইন করে কিছু টাস্ক যখন ডেভেলপার টেস্টারদের অ্যাসাইন করে নাও অ্যাসাইন করার পর স্ক্রাম মাস্টার ডেভেলপার এবং টেস্টারদের জিজ্ঞাসা করে যে ওই টাস্কটা কমপ্লিট করতে কত স্টোরি পয়েন্ট লাগবে তো অ্যাজ পার মানে ডেভেলপার বা টেস্টার তারা বলে আমাদের দুই তিন এক চার সামথিং লাইক দ্যাট আমার স্টোরি পয়েন্ট লাগবে নাও এই এক দুই তিন চার স্টোরি পয়েন্ট এটার মানেটা কি বুঝি আমরা হয়তো সাপোজ বললো আমার এক স্টোরি পয়েন্ট লাগবে কেউ বললো আমার দুই স্টোরি পয়েন্ট লাগবে কেউ বললো আমার তিন স্টোরি পয়েন্ট লাগবে কেউ বললো চার স্টোরি পয়েন্ট লাগবে তো এই এক দুই তিনটা স্টোরি পয়েন্ট বলতে কি বুঝি আমরা তো বেসিক্যালি এটা ডিপেন্ড করে কোম্পানির ওপর কোম্পানি কি হিসাবে তার স্টোরি পয়েন্টটা সেট করেছে ওকে কোম্পানি তাদের নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড কিছু স্টোরি পয়েন্ট আছে যেমন কোনো কোম্পানি ফলো করে যে হতে পারে যে সাপোজ এরকম যে ওয়ান স্টোরি পয়েন্ট আমি জাস্ট এসপি ইউজ করছি ওয়ান স্টোরি পয়েন্ট ইকালস টু সাপোজ ওয়ান আওয়ার্স ওয়ান আওয়ার্স বা কোনো কোম্পানি বলে ওয়ান স্টোরি পয়েন্ট ইকালস টু সাপোজ টু আওয়ার্স কোনো কোম্পানি বলে ওয়ান স্টোরি পয়েন্ট ইকালস টু ফোর আওয়ার্স তো যেমন কোম্পানির রুল তো আমার কোম্পানি যদি আমার কোম্পানিতে যদি ওয়ান স্টোরি পয়েন্ট ইকালস টু ফোর আওয়ার্স ফলো হয় তাহলে কোনো কাজ হতে যদি টাইম লাগে আমার চার ঘন্টা তো সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো ফোর টু ওয়ান স্টোরি পয়েন্ট চার ঘন্টার জন্য ওয়ান স্টোরি পয়েন্ট আট ঘন্টার জন্য টু স্টোরি পয়েন্ট আমার কোম্পানিতে যদি ওয়ান আওয়ার্স হয় কোনো স্টোরি পয়েন্ট যদি ওয়ান আওয়ার্সের হয় তাহলে আমাকে যদি বলে কত টাইম লাগবে যদি আমার এক ঘন্টা টাইম লাগে তো আমি বলবো আমার ওয়ান স্টোরি পয়েন্ট লাগবে দু ঘন্টা লাগলে টু স্টোরি পয়েন্ট লাগবে ওকে সো এই হিসাবে স্টোরি পয়েন্টটা সেট করতে হয় এবং একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে স্টোরি পয়েন্ট আমরা যখন সেট করব তখন আমরা কিভাবে সেট করব অ্যাজ এ ফর্ম অফ আমরা বলতে পারি ফিভো না কি সিরিজ ফিভো না কি সিরিজ ফিভো না কি সিরিজ কীরকম জিরো ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এইট থার্টিন টোয়েন্টি ওয়ান লাইক দ্যাট ইট ইজ এটাকে বলে ফিভো না কি সিরিজ মানে জিরো প্লাস ওয়ান ইকালস টু ওয়ান দেন আমার এই ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকালস টু টু দেন এই ওয়ান প্লাস টু ইকালস টু থ্রি দেন টু প্লাস থ্রি ইকালস টু ফাইভ দেন থ্রি প্লাস ফাইভ ইকালস টু এইট এটা হচ্ছে ফিভো না কি সিরিজ তো এই ফিভো না কি সিরিজ মানে এটা স্ট্যান্ডার্ড একটা রুল মানে স্টোরি পয়েন্টস বলতে গেলে আমাকে এই ফিভো না কি সিরিজটা একটু মাথায় রাখতে হবে আমরা চাইলে ফিভো না কি সিরিজের কনসেপ্টটা মাথায় রেখে অ্যাজ পার ফিভো না কি পয়েন্ট সেট করতে পারি এটাকে বলা হয় স্টোরি পয়েন্ট এরপরে আসছি আমি নেক্সট ওয়ান যেটাকে বলে এই সোয়াগ সোয়াগ নাও এই সোয়াগ বলতে কি বুঝি আমরা সোয়াগ বলতে সোয়াগ অ্যান্ড স্টোরি পয়েন্ট বোথ আর সেম প্রতি আমরা টাইম এস্টিমেট দিই টাইম মানে একটা রাফ এস্টিমেট দিই একটা কাজ করতে কতক্ষণ টাইম লাগবে কোনো পার্টিকুলার টাস্কের উপর 
स्वैग बोलते स्वैग टा फर्म अफ आवार्स शुदुम स्वैग के यूज करते जो फर्म फर्म अफ आवार्स फर्म अफ आवार्स एखे क्योंकि अन्कि है ना तो स्वैग स्टोरी पॉइंट बोथ आर सेम बट ऑनलि डिफारेंस इज दैट एखे वन स्टोरी पॉइंटे एक दिनों बोलते वन स्टोरी पॉइंट इक्ल्स टू वन डे बाट स्वैग बोलते गुदुम्रट कमिंग फ्रम फर्म अफ आवार्स ओके ये जिनगुलो क्राम इम्पर्टेंट जिन क्राम प्रसेसर जो जिसगल खूब ही खूब इम्पर्टेंट आई थिंक ये भिडियो तुम्हारे खूब ही हेल्पफुल है जो ये भिडियो रिलेटेड स्क्राम रिलेटेड तुम्हारे को डाउट थे थे तो अवश्य हमारे चैट बक्स गए कमेंट कर जाओ और जदि हमारे भिडियो भलो लेगे थे तो भिडियो लाइक करो बंधु संगे शेयर करो और अवश्य अवश्य हमारे चैनल सफ्टवेयर टेस्टिंग एडेमी एट सबसक्राइब करो और पास बेल आइकने क्लिक करो जाते हमारे टेस्टिंग रिलेटेड भिडियोर आपडेट तुम्हारा सब आगे पे पो देखा हे पर भिडियोते सफ्टवेयर टेस्टिंग इंटरेस्टिंग टपिक नहीं थैंक यू